Jogos digitais para PS4, Xbox One, Nintendo Switch é na SN Games. O link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês. Hacker de joguinho online pra mim é um cara sem assim, mãe, velho. O cara não tem o que fazer da vida e quer estragar a experiência dos outros. Teve jogos, inclusive, que já foram simplesmente arruinados. Fecharam servidores porque os hackers ficaram incontroláveis. E os jogos começaram a ficar sem graça pra maioria dos jogadores. Tipo Point Blank que compete pra ver quem é mais hack, tá ligado? Mas hoje vamos falar aqui não de jogos ali que faliram ou foram destruídos por hackers. E sim de hackers dentro de jogos que dava uma destruída no jogo, deixava o jogo bizarro, mas que os jogos aí, alguns desses jogos, estão vivos até hoje e simplesmente corrigiram esse problema. Mas teve esses hackers em questão que simplesmente é, atazanava o jogo total, era bizarro. E aí, então, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que estão aí embaixo na descrição. E vem comigo, queridos. League of Legends talvez seja um dos multiplayers mais populares de todos os tempos. Hoje ele não tem a imensa fama como ele teve nos seus tempos de ouro, mas ainda assim é um jogo muito famoso e muito jogado. E é óbvio que quanto mais famoso o jogo, mais tendência a aparecer pessoas dispostas a tacar hack dentro do jogo vai aparecer. Simplesmente porque tem gente que até vende programas ilícitos aí dentro dos jogos. Então meio que cria um comércio paralelo. E como você tem clientes absurdos, né? Porque é um jogo muito grande, acaba sendo viável construir, explorar problemas ali ou vulnerabilidades dentro do jogo para poder desenvolver um tipo de hack. E o LoL tem tipos de hackers que são bizarros. Desde os scripts, né? Que eram hacks que permite você esquivar das skills como se fosse um computador controlando seu personagem que deixa você ninja no jogo há hackers mais bizarros ali como tinha o drop hack anos atrás que era o fato de alguém tinha lá o drop hack ligava esse drop hack todo mundo caía mano no jogo e só ficava o cara lá destruindo e levando as torres de tudo que era muito bizarro velho isso daí irritava demais mano afinal você tava jogando lá e do nada a partida caía você ficava bolado falando assim, pô será que essa merda é minha internet e não, quando voltava ao normal, já tava a sua base toda destruída aí, porque ficava um cara ali, um cara ali conseguia continuar jogando, né? Esse daí foi um grande problema pro jogo, e isso aí atrapalhou muitas partidas. Teve uma época que isso, mano, era direto, e foi a época mais ou menos que eu tava fissurado em jogar LOL, hoje eu entro de vez em quando, e cara, era tenso, tipo, cinco partidas, acho que três, tinha problema disso, de ficar caindo. Hoje, ainda bem que os caras aí colocaram uma estrutura melhor, né? Melhoraram muito essa parte, porque era tenso jogar as partidas assim, com esses hack, ainda mais um jogo que depende tanto da sua conexão, né? Bem, um jogo que veio cheio de bugs foi Fallout 76, e consequentemente, é óbvio que falhas ali, exploradas por hackers, era um prato, era uma mina ali de ouro, o hacker olhava lá, um... Que delícia, meu amigo, vamos hackear essa butreta aqui. E Fallout 76 teve bastante cheater, tem cheaters, cheaters sendo constantemente banido, pelo menos a Bethesda está fazendo, tentando fazer um trabalho aqui, né? Embora não tenha feito um bom trabalho com o jogo. Ainda assim, o jogo tem hackers. E tem hackers bizarros, e tipo daqueles hackers que estraga basicamente o jogo se não for arrumado rápido. Como foi o vídeo de um cara mostrando que ele conseguiu usar um hack dentro de Fallout 76 que simplesmente permitia ele roubar itens dos jogadores. Então, cara... Era algo bem, bem absurdo mesmo, porque não é algo de, sei lá, velho, o cara conseguir criar itens dentro do jogo, duplicar item, por mais que isso estrague, né, o jogo, ainda mais quando é algum jogo que tem comércio, que não é o caso aqui, isso estraga o jogo, né, mas não, aqui o cara entrava e ele fazia mais ou menos como se fosse um cadáver no Fallout, quando você mata um inimigo, por exemplo, você pode lutear ele, aparece o loot do inimigo, e o hack basicamente fazia isso, fazia... O, o outro jogador ser reconhecido desta forma. E assim, era possível você acessar o inventário desse jogador e pegar os itens que você queria. Até Power Armor, mano. Power Armor, que pra quem não joga, é a armadura ali que você veste, aquela armadura tecnológica, 
que simplesmente são complicadas de conseguir dentro do jogo. Requer tempos e horas de farm aí. E não, não é algo muito simples, cara. E você tá lá, imagina, do nada jogando a bagaça do jogo. E do nada sua roupa some, velho. Simplesmente que o cara meteu um pickpocket monstro, tá ligado? Não é igual no Skyrim, né? Que você fazia isso com o cara andando na sua frente quando você tinha o pickpocket alto. Aqui são as pessoas de verdade. Elas notavam isso e realmente irritava demais. Era absurdo. Ainda bem que esse daí foi um problema que foi devidamente corrigido. Gumbald, esse jogo maravilhoso que fez a minha pré-adolescência aí de viver. Esse jogo já apareceu aqui em jogos que foram destruídos por hackers. Esse aqui, de fato, foi um jogo que a OnGame, que é a desenvolvedora, a distribuidora do jogo, ela não sabia lidar. Ela não conseguia, ou era preguiça, ou era, sei lá, falta de investimento e segurança. Eles não simplesmente não consertavam nada. Saía um updatezinho para arrumar os hackers do jogo. E dois dias depois, às vezes até no mesmo dia, os caras já tinham descoberto coisa nova. Mano, era tipo, a proteção de hacker desse jogo era um lixo, literalmente. E além dos clássicos em bots que adicionavam uma mira que você não, não errava, ele calculava para você. Numbald, para quem não conhece, é um jogo ali que lembra muito de Tank que ficou famoso depois, né? Ou até um pouco Angry Birds, que é um jogo que você tem carrinhos com poderes tipo de tiros diferentes, né? E você tem que acertar o ângulo, ver o vento, porque o vento vai mudando de direção, e você atirar. Então vai tudo mais ou menos num cálculo mental ali. Se o vento tá muito forte pra esquerda, você vai usar menos força se você for atirar pra esquerda, por exemplo. Ou se você for atirar contra o vento, você tem que usar mais força. E era a mágica de Gambaldi, era isso. Você ser meio que ninja nos lançamentos oblíquos, física pura esse jogo. Porém, né, os caras instalavam esse hackzinho pra... Do, tipo, o hack desenhava pra ele a força e a trajetória certinha de onde ele queria atirar pra acertar o inimigo. Mas isso daqui é um hack até comum em muitos jogos, em bot, tá ligado? Tem jogos de tiro, por exemplo, que o cara fica parado e automaticamente a mira vai pra cabeça do cara. Só, o cara precisa só atirar, o cara nem precisa saber mirar. É basicamente isso. Mas no Gumball ele tinha algo pior ainda, porque tipo assim, cara, no jogo você enfrentava poucos jogadores. Se não me engano era 5 contra 5, 4 contra 4. Ah, faz muito tempo que eu joguei isso aqui. E se você fizesse double kill, que era matar dois jogadores de uma vez, o que era algo bem raro, de certa forma, não igual muitos jogos, é, você ganhava muito dinheiro no jogo por causa disso, e seu nome aparecia no chat global, o jogo tinha um chatzinho, então aparecia, ah, Hades acabou de fazer double kill, então tipo, você aparecia no chat global, era maior mérito, tá ligado? Mas não tanto, porque... Tinha um hack que simplesmente você dava double kill toda hora, mesmo sem ter matado duas pessoas. Você atirava, você respirava, era seu turno. Automaticamente você fazia double kill e dava... Cara, você ganhava muito dinheiro, você upava rápido, era bizarro e... E, tipo, seu nome aparecia no chat global, mas era bizarro, porque ficava aparecendo, tipo assim, vamos supor que eu usasse hack, ficava aparecendo, Hades fez double kill, Hades fez double kill, Hades foi, tipo, um spam, como se eu tivesse feito 10 double kill por partida, que é impossível, cara, não tinha como, então, o nome de quem tava usando hack aparecia no chat global, e adivinha, nada acontecia, velho, ninguém era banido, e depois surgiu um hack que podia, os caras mudavam o nome que aparecia no chat global, é um jogo que meio que, de certa forma, era legal, mas mereceu o destino dele, porque os caras não ligavam pra isso, e esse hack era extremamente bizarro, porque colocava o seu nome pra todo mundo ver que você tava usando hack, e... não ele sabia, ninguém ligava, sabe, os caras não faziam nada, e é isso, você ficava rico. Clash of Clans, pois é, jogos mobile também não escapam disso. Tem hackers até no iOS, quando você desbloqueia o iOS, e no Android, com certeza, que é um sistema muito mais livre, né? E eu lembro que na época que eu jogava Clash of Clans, tinha muita coisa que o pessoal até usava, de certa forma, como uma... uma como se fosse um programa assistente do jogo, mas, querendo ou não, era um hack. E simplesmente permitia simular ataques no jogo. Se você nunca jogou Clash of Clans, basicamente é um jogo que você constrói sua base ali, né? Vai construindo, você faz suas defesas e você ataca bases de inimigos. E aí, o que acontecia é que tinha guerra entre clãs e você podia simular isso daí, cara. Então, você, o jogo ia lá, né? Meio que como se fosse uma partida offline. Isso o programa fazia, né? E você atacava o um inimigo. Aí, se a sua estratégia, por exemplo, não desse 100%, não destruísse 100% da vida, de, da vila dele, você testava atacar tropas em outros locais. E aí, você meio que podia gravar essa jogada, se você quisesse. Por exemplo, você testou ali, você testou várias jogadas. Uma delas deu certo, deu 100%. Você grava e na a hora oficial, 
o jogo simplesmente, o programa simplesmente replicava aquela jogada teste que você fez, né? E aí você conseguia dar, dar 100%, porque não tinha imprevisto basicamente nenhum, porque tudo que você fez no teste acontece na vida real, no jogo real. E aí, mano, isso daí permitia você fazer três estrelas, ganhar guerras de clãs ali, simplesmente muito fácil, porque simplesmente nada era por estratégia ou talvez um pouco de sorte, porque você já sabia onde está cada tropa. Era bizarro isso aqui, e ele acabou depois de um tempo, a galera acho que começou a ser banida, o jogo mesmo corrigiu, eu acredito que isso não tenha mais, até porque eu nem jogo mais Clash of Clans, mas eu acho que hoje isso não existe mais, mas acho que é 2015, por aí, existia bastante isso. E só pra finalizar, GTA V, porque no período em que eu até fiz um vídeo sobre os hackers do jogo, simplesmente o jogo ficou infestado deles, usando hacks que eram extremamente bizarros pro jogo. Um deles era spamar aviões, tipo, jogar um milhão de aviões no mapa e travava o PC dos jogadores com o PC um pouco mais fraco. Ou criar o belíssimo robô que eu mostrei no vídeo, feito, modelado totalmente de tanques e avião, e cara, era bizarro, isso dava um lag monstro no jogo. É um dos jogos ali que foi invadido por esses hacks, principalmente quando ficou gratuito na Epic Games, e de certa forma era cômico, mas também estragava a experiência dos jogadores. Então, é, é um hack bizarro também, não deixa de ser. E cara, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até o próximo vídeo, e fui!